ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലാസ് എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പം ക്ലാസ് എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് സി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും അടുത്തതെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് സി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ എയും ബിയിൻ്റെയും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ക്ലാസ് എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് കമ്പൈൻസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലാസ് എ ആൻഡ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് എയുടെ കേസിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ് എയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ലോ എഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു എഫിഷ്യൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹാഫ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലാസ് എ ആൻഡ് ക്ലാസ് ബി നമ്മൾ എടുക്കും വയൽ മിനിമൈസിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ലോ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എ ബി ആംപ്ലിഫയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ബി ആംപ്ലിഫയർ ക്ലാസ് എ ബി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബയസിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി പുഷ്പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പുഷ്പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിയുടെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ബയസിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബയസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്യൂ പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ലൈനിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് എന്ത് കട്ട് ഓഫ് റീജൻ അതായത് കറക്റ്റ് ആ എക്സാക്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നട നടുക്ക് വെക്കണം ഓക്കെ അതായത് സ്ലൈറ്റ്ലി അബവ് കട്ട് ഓഫ് റീജൻ ബട്ട് മച്ച് ബിലോ ദി സെൻറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി വേഴ്സസ് വി സി ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഓഫിലും അല്ല സെൻറ്ററിലും അല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരും അതായത് കട്ട് ഓഫിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് മുകളിൽ പക്ഷെ സെൻറ്ററിൻ്റെ താഴെ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ബയസിങ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബയസിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഫുൾ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലേ സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അതേസമയം ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പുഷ്പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഈ കട്ട് ഓഫിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ബിയുടെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബവ് കട്ട് ഓഫും ബിലോ സെൻറ്ററും ആണ് അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴെയും കട്ട് ഓഫിൻ
അപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമ് കിട്ടും ഓക്കെ ഫോർ ദ റിമെയിനിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതായത് ബാക്കിയുള്ള നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ക്ലാസ് എ ബി ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ക്ലാസ് എ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ക്ലാസ് ബി ഓക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലീസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ ലീസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫുൾ ടൈം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസും കൂടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ ലീസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ അതേസമയം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറവാണ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള ലോസ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്ലാസ് എ ബിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അത്രയും ലീസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അത്രയും എഫിഷ്യൻറ്റും അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസ് എ ബി ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ക്ലാസ് എ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ക്ലാസ് ബി ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് ഓവർ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ് പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എത്തുന്നത് വരെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡി സി ബയസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡി സി ബയസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയാം സേ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി സി ബയസിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് നമ്മൾ ഡി സി ബയസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിൽ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഡി സി കാരണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഡി സി സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി സി ബയസിങ് അതായത് ഒരു ഡി സി ബാറ്ററി നമ്മൾ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഡി സി ബാറ്ററി കാരണം സേ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് കിട്ടുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം വിത്തൗട്ട് എ സി സിഗ്നൽ എ സി സിഗ്നൽ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡി സി ബയസിങ് കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് കിട്ടുമ്പം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ പതുക്കെ സീറോ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു സേ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ അപ്പം നമ്മൾ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനസോയിഡിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് വരുമ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ബയസിങ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേനെ ഈ ബയസിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസ് പോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബയസിങ് ഇല്ല അല്ലേ ഡി സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ബാറ്ററി നമ്മൾ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും
ക്ലാസ് ബിയിലുള്ള പ്രശ്നം അതായത് ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം ഒരു ചെറിയ ബയസിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ബി ആംബിൾഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലാസ് എയുടെയും ക്ലാസ് ബിയുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും എടുക്കുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈറ്റ്ലി അബവ് കട്ട് ഓഫും ബിലോ സെൻറ്ററും അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയുടെയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷനും റെഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ലീനിയർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും മാറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ എങ്ങാനും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആണ് ലീനിയർ ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു വേവ് ഷേപ്പ് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അതായത് സൈനസോയിഡിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആണ് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് ലെസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഹൈ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറയുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലാണ് വെൻ കമ്പയർ ടു ഏത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ക്ലാസ് ബിയിനെക്കാട്ടിലും പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് വേണം അപ്പോൾ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ ഫൈ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഹൈ ഫൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫിഡിലിറ്റി ഓക്കെ ഹൈ ഫിഡിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഹൈ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഫൈ ഹൈ ഫിഡിലിറ്റി സൗണ്ട് വേണ്ട സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് എ വി പവർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ